வாழ்க வையகம் வாஷிங் பவுடர் துணி துவைக்கிற பவுடரை வீட்லேயே எப்படி நமக்கு நாமே செய்கிறது அப்படிங்கிறத மூன்றே நிமிடத்தில் திருமதி பிரியதர்சினி அவர்கள் கோயம்புத்தூர்காரங்க இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க பார்த்து வீட்லேயே பண்ணுங்க அருமையாக இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது துணி துவைக்கும் பொடி இந்த துணி துவைக்கும் பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ சீவக்காய் அரை கிலோ வெட்டி வேர் கால் கிலோ வெட்டி வேரை பயன்படுத்தணும் வாங்க துணி துவைக்கும் பொடி எப்படி அரைக்கலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கு பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ எடுத்துக்கணும் இந்த பூந்திக்காய்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பூந்திக்காயும் தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நுரை வருவதற்காக பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூந்திக்காய் தோலில் தான் அவங்க துணி துவைக்கிறது பாத்திரம் கழுவுறதுங்கிற எல்லா விதமான வேலைகளையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால் இப்போ நம்ம இந்த பூந்திக்காய் தோலை பயன்படுத்தலாம் இதை மிக்சியில் போட்டுடலாம் இது நல்ல நுரையை கொடுக்கும் இந்த பூந்திக்காய் தோல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சீவக்காய் சிவகாய் எதுக்கு அப்படின்னா துணியில் இருக்கிற அழுக்குகளையும் கரைகளையும் நீக்குவதற்காக நம்ம சிவகாயை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் வெட்டி வேர் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்படியே நம்ம முழுசாக போட்டு அரைக்க முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிறு சிறுசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த வெட்டி வேர் எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா வாசனைக்காக இப்போ எல்லாமே வாசனையை நம்ம பயன்படுத்தி பழகிட்டோம் அதனால் இந்த வாசனை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வெட்டி வேரையும் இதோட சேர்த்துக்கிறோம் இதை நம்ம இப்போ அரைக்கலாம் இதை நம்ம இப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்க மிஷின்ல துவைக்கிறவங்க இந்த பொடியை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சிறு காட்டன் துணி எடுத்துக்கணும் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பொடியை அந்த காட்டன் துணியில் போட்டு கட்டிடணும் கட்டிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் வாஷிங் மிஷினில் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவும் போல் எப்படி நீங்கள் அந்த மற்ற பொடிகளை எப்படி நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதே மாதிரியே இந்த பொடியையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இது நீங்கள் அப்படியே போடாமல் ஒரு சிறு மூட்டையாக கட்டி போட்டுடலாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் இந்த பழைய சாக்ஸ் எல்லாம் வீணாக தானே இருக்கும் அந்த சாக்ஸ்குள்ளே கூட நம்ம போட்டு ஒரு முடிச்சாக்கி அந்த வாஷிங் மிஷின் குள்ளே நம்ம இந்த பொடியை போட்டு துவைச்சிக்கலாம் இல்லை நான் கையில் துவைப்பேன் பக்கெட்டில் துவைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா தண்ணியை திருகி விட்டிங்கன்னா நல்லா நுரைச்சி மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் துணிகளையெல்லாம் அதில் போட்டு நினச்சி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த துணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா அழுக்கு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியிலேயே தேங்கிடும் நீங்கள் ஜ அந்த துணியை எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு கும்மு கும்மி அலசி போட்டிங்கன்னா போதும் துணி பளிச்சின் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த இதில் நம்ம து துவைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் இருக்காது நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் சாப்பிட்றனால மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போகுது அதனால தான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் குறையுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்ம பயன்படுத்தி இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருள்லையுமே கெமிக்கல் இருக்குது இப்போ து துணி துவைக்கும் பொடியிலையும் கெமிக்கல் இருக்குது அதில் நம்ம துவைச்சி நம்ம துணியை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின் வழியில் அந்த வேர்வை துவாரங்கள் வழியில் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு தான் இருக்குது அதாவது அதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக வாயில் சாப்பிட்றதும் ஒன்று தான் போட்டு நம்ம ஸ்கின் வழியில் உள்ளே போகிறதும் ஒன்று தான் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்திக்கலாம் 